হাবিল হলো আগের জোড়া কাবিল শেষের জোড়া আবার আরেকখানে এসে যে হাবিল এবং কাবিল দাদেরকে আমরা জানি হাবিল হলো আগের জোড়া কাবিল শেষের জোড়া সন্তান জোড়া তো বুঝেছেন একটা ছেলে আর সেই সময় একই মায়ের গর্ভজাত সন্তান বোন তাকে বিয়ে করা জায়গ ছিল যদি জায়গ না থাকত জোড়া পেত কোথায় জোড়া আগামী বংশধর কিভাবে গ্রহ করত যার জন্য সেই শরীয়তে নিজের বোনকে বিয়ে করার আল্লাহ জায়জ করেছিলেন মানুষের বংশ প্রজন্ম এটা বৃদ্ধি করার জন্য পরবর্তীতে এসে বিশেষ করে আমাদের নবী পূর্ণাঙ্গ শরীয়তে এসে বোন গর্ভজাত বোন দুত বোন তাদেরকে বিয়ে করা অবৈধ করা হয়েছে এখন প্রথম জোড়ায় এক ছেলে হাবিল মাসখানের মাসখানের দ্বিতীয় আরেক জোড়ায় আরেক ছেলে কাবিল এখন প্রথম জোড়ার যেই সন্তান সেখানে একটা কন্যা সন্তান ছিল আকলিমা আকলিমা অনিন্দু সুন্দর একর সুন্দরী রূপের পিরামিড ছিল এখন কাবিল সে আকলিমাকে বিয়ে করতে চাইল এই শুরু কিন্তু এই শুরু তখন করতে চাইলে করতে পারত কিন্তু এখানে কোনো বর্ণনা আসে আকলিমা এবং কাবিল একই প্রজন্মের একই সময় একই সময় কিন্তু নিয়ম ছিল এই সময়ের আর আগের সময়ের ছেলে মেয়ে হ্যাঁ এখানে এসে টক্কর লাগল লাগার পরে হাবিল নিষেধ করলেন যে তুমি এটা পারো না সে তোমার আপন বোন একই গর্ব থেকে জড়াই থেকে এসেছে তুমি আরেক খান পরের আরেক প্রজন্ম থেকে না একটু তর্ক বিতর্ক হল হওয়ার পরে কাবিল বলল তুমি আমার এই কাজে বাধা দিস আমি তোমাকে হত্যা করব আমি তোমাকে হত্যা করব কাবিল বলল হাবিলকে হাবিল বলল তুমি যদি আমাকে হত্যা করো আমি তোমাকে বাধাও দেব না নিষেধও করব না আমি আমার আমর আমার কাজ আমার দায়িত্ব সব আল্লাহর কাছে সমর্থ করব ঘটনা ঘটে গেল ঘটনা ঘটে গেল কাবিল হাবিলকে হত্যা করল এখন হাবিলের লাশ মরুভূমির উপরে পড়ে থাকল লাশ কি করতে হবে এটা হাবিলও জানে না কাবিলও জানে না এখন তারা সেখানে চিন্তা করতেছে করবোটা কি কি করা উচিত আল্লাহ পাক দুইটা কাক পাঠিয়ে দিলেন কাক অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে এই কাক দুটো ছিল দুজন ফেরস্তা কাকের শুরুতে আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন পাঠিয়ে দিয়ে এখন হাবিলার কাবিলের সামনে একটু দূরে কাক দুটো কা কা করে ঝগড়া লেগে গেল ঝগড়ার পরে কামড়া কামড়ি লেগে গেল একটা কাক আরেকটা কাককে ঠকরায় মেরে ফেল মেরে ফেলার পরে এবার যেই কাকটা অন্য কাকটাকে মেরে ফেলেছিল সে ঠোঁট দিয়ে পাও দিয়ে এইভাবে মাটি সরিয়ে সরিয়ে একটা গর্ত করল গর্ত করে ওই যে তার সঙ্গী ভাইকে সে ঠোকরায় মেরেছে তার লাশটা এই গর্তের মধ্যে পুঁতে ফেলল তো কাবিল যখন এটা দেখল তাহলে একটা জিনিস অন্তত শিখল যে আদম সন্তান মানুষের লাশ এটা মরে যাওয়ার পরে মাটির নিচে 
দাফন করতে হবে এটা হলো আদি ইতিহাস শুরুর ইতিহাস এরপরে কেউ লাশ আগুনে পড়ে কেউ এটা করে কেউ এটা করে এমনটা করে তেমনটা করে কিন্তু মূল কথা যেখান থেকে শুরু সেই কথাটা আমি আপনাদেরকে বলছি এই কাবিলের বংশ তারা কিন্তু পরবর্তীতে দুই নম্বরই দুই নম্বরই শুনে দুই নম্বরই এই কাজকর্ম এগুলোর মধ্যে অগ্রগামী ছিল এবং এই কাবিলের বংশ আসতে আসতে পরবর্তী প্রজন্মে কামে আদ কামে আদ আদ জাতি বর্তমান সৌদি আরব এবং জর্ডান সৌদি আরব এবং জর্ডান সৌদি আরবের উত্তর জর্ডানের দক্ষিণ এখানে একটা এলাকা আছে শুধু পাহাড় শুধু পাহাড় পাহাড় আর পাহাড় আর এই কারণে আদের লোকগুলো কানু আসাদ্দ মিনকুম সারা যারা ছিল ইতিহাসে সবচেয়ে দৈত্যাকৃতি বিকট দেহ বিশাল বকু তাপসিলে লেখেছে এক একটা মানুষ ষাইঠাত পর্যন্ত লম্বা বছর আদম তো আল্লাহ কিন্তু ষাইঠাত বানিয়েছে ষাইঠাত এই কারণে আদ পর্যন্ত এসে যখন তারা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রকমের অনা সৃষ্টি করলো পাপ অঙ্কিলতা করলো সীমা লঙ্ঘন করলো আদর্শকে জানলো না আদর্শকে মানলো না আল্লাহ এই কারণে আদের কাছে আল্লাহর এক উলুর আজম পয়গাম্বর যার কথা আল্লাহ কোরআনে উল্লেখ করেছেন একাধিকবার অনেকবার অয়লা আদিন আখাহম হুদা কাউমে আদের কাছে আমি তাদের ভাই হুদকে পাঠিয়েছিলাম হুদকে হুদ আলাই সাল্লা তাল্লাম কাউমে আদের কাছে তাহিদের দাওয়াত দিলেন ইসলামের দাওয়াত দিলেন দিনের দাওয়াত দিলেন তারা গ্রহণ করলো না তারা এটাকে প্রত্যাখ্যান করলো শুধু প্রত্যাখ্যান করে সারাইনি তারা এটার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল যে তোমার দেওয়া এই আদর্শ এই দিন আমরা মানব না এই দিনের কথা বলতেও দেব না দেখছেন গ্রহণ না করার স্বাধীনতা আপনারা আছে কিন্তু বাধা দেওয়ার আমরা মানব না কাউকে মানতেও গন্ডগোল এখানে এখন তারা নিজেরাও মানে না কেউ যদি মারে মানে তাহলে তাদেরকেও ধরে তাদেরকেও মারে এই যুগে বলে জঙ্গি চরমপন্থী কোন কোন সময় বলে রেজাকার নাকি কোন কোন সময় বলে রাজাকার এটা কিন্তু শুধু এই যুগে নয় সব যুগে ছিল সকল যুগের ইতিহাস আর চরমপন্থী ফান্ডামেন্টালিস্ট ফান্ডামেন্টালিস্ট এই কথাটা পশ্চিমাদের তৈরি দাজালদের তৈরি ইসলামের দাওয়াত এটা চলছে কেয়ামত পর্যন্ত চলবে আল জেহাদ ও মাহিন এলা ইয়মিল কেয়ামাতে নবীজি বলেছেন কেয়ামত পর্যন্ত ইসলামের এই দাওয়াত এই স্রোত একবারে শেষ সময় পর্যন্ত চলবে তামান শাহ আ ফালিউকমেন যার মন চায় সেই মান গ্রহণ করুন অমান শাহ আ ফালিয়া করুন যার পছন্দ না হয় সে পিছনে থাকুক কিন্তু গ্রহণও করবে না লাঠি নিয়ে সামনে আগাইছে আমি গ্রহণও করব না কাদেরকে গ্রহণ করতেও এইবার আপনি কি করবেন এইবার আল্লাহ ইসলাম আর কোরআনের পিছনে তলোয়ার রেখে দিয়েছেন যে হাত তলোয়ার রেখে দিয়েছেন তলোয়ারটা কিন্তু সামনে নয় কোথায় পিছনে মুসলমানরা সামনে তারা দাওয়া কাজ করবেন এগিয়ে যাবেন ইসলামকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন যারা গ্রহণ করবে তারা কাফেলায় সামিল হবে যারা গ্রহণ করবে না তারা সরে যাবে টেক ইউর সাইড তারা তাদের সাইডে চলে যাবে কিন্তু একদল লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়েছে যে আমরা গ্রহণও করব না 
স্টেপ কে যেতেও এগুতেও দেব না এইবার বোধহয় লাডির দরকার নাই আপনারা বলেন আপনারা বলেন বাংলাদেশের ময়দানে আজকে লাঠি লাঠি আর লাঠি মিছিল এই লাঠি কিন্তু আরেক লাঠির জোয়াবে এসেছে কি এই লাঠি স্বাভাবিক ভাবে আসে নাই এই লাঠি আরেক লাঠি জোয়াবে এসেছে এটাকে সংঘাত বলেন বিরোধ বলেন বিবাদ বলেন জেহাদ বলেন যেটাই বলেন সেটা আপনার খুশি কিন্তু যুগে যুগে আমরা দেখেছি এইভাবে দুইটা শক্তির মুখোমুখি সংঘর্ষ অকা না হাক্কা না লাই না নাসরুল মুমেনি কোরআন আল্লাহ পাক বলছেন যারা মুমেন যারা মুসলেন যারা আমি আল্লাহর পক্ষ শক্তি তাদের পক্ষে আমি আল্লাহ আগেও ছিলাম এখনো আসি ভবিষ্যতে থাকব আর যারা আমি আল্লাহর বিরোধী আমার দিনের বিরোধী পরাজিত হয়েছে এখনো হচ্ছে ভবিষ্যতেও তবে একটা কথা সকল যুগে কিন্তু হেজবুল্লা আল্লাহর বাহিনী এরা সংখ্যায় কম ছিল এরা সংখ্যায় বুঝে দেবেন কিন্তু আল্লাহ দল হেজবুল্লাহ এরা সকল যুগে সংখ্যায় কম ছিল আর বিরোধী দল ইসলাম বিরোধী দল তারা সব যুগে সংখ্যায় বেশি ছিল এবং যুগ কাল কালান্তরে এই দুই গুরুদের মধ্যে সংঘাত হয়েছে সংঘর্ষ হয়েছে অতীত হয়েছে এই যুগে ওটা হয় নাই এই যুগে ওটা হয় না হয় আচ্ছা আসুন এখন আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন যারা আমার দল আমার দিনের পক্ষে আমার পাঠানো নবী কিতাবের পক্ষে তাদের পক্ষে আমি আল্লাহ আগেও ছিলাম এখনো আসি ভবিষ্যতে কামিন ফেয়াতিন কালিলাতিন গালাবাদ ফেয়াতান কাশিলাতাম বেজনিজা বদরের দিকে তাকান দিকে তাকান এইভাবে আপনি আসতে আসতে পরবর্তী জেহাদ গুলোর দিকে তাকান সকল যুগে কিন্তু কাপড়ের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল এই যুগে বোধ কম এই যুগে বোধ কম